バージョンをやっていきたいと思いますメイクはですねちょっと横に置いておいて、えー、とヘアケアとかスキンケアの、えー、と紹介をしていきたいと思います髪の毛髪の毛部門からいきたいと思いますまずですねもうこれ何本目だよっていうぐらい使っているこのロレアルパリエルセーブダメージケアプロクイックオイルリペアトリートメント放置時間ゼロになりますこれね髪の毛長い人は本当にもう絶対持ってた方がいいっていうぐらいおすすめなんですけれどもえー、とスプレー式になってるんですねシャンプーした後に髪の表面全体に6プッシュ内側に4プッシュ待ち時間がないんですねもう絡まってた髪がもうつるっていう感じにこれを使った後にあとは普通のコンディショナーをしてえ、まあ、トリートメントだったりコンディショナーをして仕上げていくんですけれども本当に毛先までサラサラつるんっていう感じに仕上がるので、まあ、放置時間ゼロっていうところが本当にポイントで。これの後に私が使っていたのがこれフィーのプレミアムタッチ浸透美容液ヘアマスク特に傷んだ髪を洗い流すタイプこれはね本当にもう同じように何個も何個もリピートしてるんですけれども、えー、と7種類の美容液成分が配合されているそうで結構髪の浸透率がすごくいいんですね。週に1回から2回程度が目安ですと書いてあるんですが私は本当に髪の毛がもう絡まりすぎて結構傷んでいるので毛先だけは毎回このトリートメントは使うようにしています次これスティーブン・ノルコレクションカラーシャイニングエッセンス EX 洗い流さないヘアートリートメントこれはねえー、と正規の値段は1500円なんですけれども多分ドラッグストアで買うとまあ多少1200300円くらいで買えると思うんですがもうあのムース状になっているので、えー、と半乾きの髪にでも乾いた髪にでも両方使えるんですけれども、えー、とスプレータイプのものもすごい良くてこの3つを使えば結構もう髪の毛がサラサラになります。この3つは最強ですねこ,この値段よりもちょっと倍するんですけれどもラックススーパーダメージリペア濃密補修ヘアマスクすごい髪の毛がサラッサラになりますねで持続性が高いというか傷んだ部分を探し当てて密着集中補修をこのトリートメントがしてくれるんですね次クレンジングなんですけどこれ。カウブランドのメイクオートシミルク私はすんごいすごい超乾燥肌なんですけれどもその時にやっぱり乾燥が激しい人はこういうミルクタイプのクレンジングもちろんこのオイルのものも好きなんですけれども肌の負担を考えたらやっぱりこういったクレンジングミルクの方がいいのかなと思ってこれに切り替えているんですがこれオーブリーのなんて読むんだろうこのシリーズはね本当に1回絶対買ってみてくださいっていうぐらいいいですこれ実はもう殻なんですけれどもこれはですね中にオートミールと蜂蜜が入っているバージョンなんですけれどもこれを顔のザラつきの気になるところに置いてこう優しくこうマッサージをしてもう10分から15分放置してから洗い流すんですねでもこれは本当にツルッツルです洗い上がりがあ洗い上がりが本当にツルッツルこれバスグッズまずこっちからいきますねこれもアイハーブで購入したエコトゥールのえー、とかかとやすり私仕事でハイヒールを履いているんですけれども、まあ普段もほぼハイヒールしか持っていなくてやっぱりあのかかととか小指のところにタコとかがやっぱりどうしてもできやすいんですねでお風呂に入ってる時にこのやすりを使って本当に軽くこするだけでタコがねなくなるんですよ
このねコートウールはもうピカイチエリザベッカこういう毛なんですけどこの毛がね本当に柔らかいんですよ本当に柔らかい毛質で、えー、と洗顔する時に私は使ってるんですがよくあの泡立てネットでこうね、泡立ててからこう洗顔することってあるじゃないですかでもこれだったら、まあ、手のひらに洗顔料を置いてこのブラシでこうするだけでもうモコモコの泡ができてなおかつ顔にこう優しくマッサージしながら洗顔することができるんですねでこの毛質が本当に本当に本当に柔らかくて。あのもうメイクブラシをぜひ作ってほしいっていうぐらい本当に上質な毛なんですね全然肌に負担がかからないというかこれは本当にちょっと買って届いた時にびっくりしたぐらいもう毛が柔らかかったのでもし、えー、9点で買い物する方がいたらぜひこのエリザベッカもチェックしてみてくださいじゃんラン・フーズの、えー、とボディオイルになりますこっちは 100% のオイルアーモンドオイルになりますもう全然これしかないですねどっちかっていうとアーモンドオイルの方がこってりしててこっちのグレープシードの方は割とサラサラサラサラしてるオイルになりますヘリテージの石鹸とこのオイルを使ってから本当にあの肌がすべすべもちもちアイハーブつながりなんですけれどもセイヤーズのローズペタルこのローズペタルもいい匂いだしラベンダーもいい匂いなので、えー、となくなると交互に買ったりしているんですけれども化粧水っていうよりはどっちかっていうと拭き取り化粧水に近いかもしれないです。今までずっとアイハーブでこの化粧水買ってたんですけれども代官山のコスメキッチンでこれを見かけて買った時にこのスプレーがついてきたんですよ付属品でミスト系としても使ってますね私拭き取り化粧水もしくはまあ化粧水ミストとしても使える商品になりますこれヘリテージこれはヘリテージストアのローズウォーターあこっちがローズウォーターこっちはローズウォーターにグリセリンが入ったものなんですねローズの香りが本当に好きでもうどっちかっていうとこのグリセリンの入ってる方がやっぱり、えっと、保湿力があると思いますこれは、えっと、癒し系スプレーミストとして本当大活躍していますニベアニベアニベアやっぱり私の年齢アラフォーの人ってこう毛穴がどんどん広がってくるんですね若い子の言う毛穴の開きとは違って、えー、と老化、えー、と顔のたるみが出てくると思うんですけれどもその時に毛穴も一緒にこう広がってしまうんですねニベアとあとハトムギ化粧水を使い出してからちょこっとだけね、えー、毛穴が小さくなったんですよわかんない気のせいなのかないや本当にはいこんな感じで2013年スキンケアと,、えー、とヘアケアのベスト対象を紹介していきましたまた別の動画で2013年のベストコスメ今度はメイクアップ編を作っていきたいと思うのでそちらも楽しみにしていてくださいそれではまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。